Ciao, buongiorno! Allora, mi trovo a Kaunas, in questo momento in Lituania, sono arrivata domenica notte, no, non è vero, sabato notte, oggi è lunedì, ieri ho già fatto tutto un giro per la città che mi è piaciuta da matti, bellissima, cosa più importante, ci sono 20 gradi, <ride> uno delle, delle, dei requisiti eh, fondamentali che mi ha fatto decidere all'ultimo di prendere un volo e organizzare questo viaggio in Lituania. Eh, sì, è stata un po' una, una decisione all'ultimo, infatti ho organizzato tutto in una settimana, non avevo bisogno di fare una piccola fuga, di staccare un po', di partire da sola, di fare un po' di, eh, di conoscere posti nuovi, avere nuovi stimoli e soprattutto il mio cervello aveva davvero davvero bisogno anche il mio corpo di una temperatura più umana, perché già io non amo l'estate, la mia stagione è proprio... Nella classifica al quarto posto non mi piace, non, non vedo l'ora che finisca tutte le volte che, ent, che, che inizia e um, in più se fa anche troppo caldo è, un, è proprio un'esplosione. Un eh, adesso eh, sto per lasciare l'appartamento in, in cui sono adesso, qui a Kaunas, eh, andrò in stazione a lasciare lo zaino eh, in modo tale da essere più, più libera e, e poi oggi giro ancora un pochettino per Kaunas, sto entrando nella zona vecchia eh, in realtà adesso ti farò vedere, vi farò vedere sia la parte che ho visto ieri eh, che la parte che vedrò oggi e, è una città verdissima mh, bella, mi è, mi è proprio piaciuta bella bella eh, vale, vale davvero la pena venire qui anche soltanto per assaporare la calma, la tranquillità, eh, la luce che c'è, dei palazzi bellissimi, di diversi stili, tutti insieme, si trova dalla, dalla casettina mh, con, con i rivestimenti in legno che sembra di stare in campagna, al palazzone modernista, a quello art nouveau, all'architettura contemporanea, insomma, bella bella bella, davvero... Mh, mi è piaciuto un sacco e quindi ora lascio lo zaino in treno poi dopo mi faccio un altro giro poi dopo torno in stazione così recupero il treno il, il treno lo zaino e poi prendo un treno che mi porterà a Vilnius che è la prossima tappa di, questo, di questa mini fuga e niente quindi adesso devo lasciare l'appartamento finisco di chiudere le ultime cose e poi inizia la giornata <musica> chiesta spesso come mai ovunque io vada nonostante cambi la lingua la latitudine il cibo il panorama attorno a me le persone io mi senta comunque a casa è una sensazione che a volte riesco a percepire in un modo forse ancora più intenso rispetto a quando non si è accolta tra le mie mura domestiche la verità è che il motivo per cui questo accade eh, credo sia legato al fatto che io sono la mia casa il mio corpo, i miei pensieri, il mio modo di essere è la mia casa. Ovunque vada, porto con me, quasi come se fosse una piccola valigia, ciò che sono e chi sono, ovunque io sia. So come fare a rifugiarmi nei miei pensieri quando ne ho bisogno, so cosa mi fa stare bene, so come sono nel mondo. Tutto ciò che mi circonda muta, ma io rimango lì, come un punto di riferimento fermo su cui fare sempre affidamento. Un tempo pensavo che ciò che fosse casa per me dipendesse da qualcosa di esterno e fisso, stabile, 
poi però ho iniziato a viaggiare e mi sono resa conto di quanto in verità per me casa fosse il mondo perché tutto ciò di cui ho davvero bisogno ce l'ho già sempre con me sono io cammino per strade diverse mi circondo di mondi storie cieli e persone li osservo cerco di conoscerli di capire imparare i tanti modi che esistono e che ognuno di noi chiama quotidianità abitudine normalità imparo dagli altri e piano piano cerco di prendere un pezzettino per volta tutto ciò che possa essere in grado di arricchirmi un po' come si fa con l'arredamento di casa aggiungiamo ricordi lo cambiamo così da poterlo adattare meglio a come siamo diventati a dove vogliamo arrivare noi siamo la nostra casa e così come teniamo puliti e ordinati i luoghi in cui viviamo, li arricchiamo, li rendiamo dei posti accoglienti, sicuri, così dobbiamo fare con noi stessi, perché qualunque cosa accada, ovunque ci troveremo, noi saremo sempre la nostra casa. Eccomi qua, sono ormai giunta alla fine di questo mio mini viaggio in Lituania, Adesso sono in questo posto qui, ehm, che era, è una camera ricavata da una vecchia stalla di cavalli, infatti la porta è quella del, <ride> dei cavalli, e, ehm, sono nella campagna Lituania, mi sono spostata da Vilnius qui, ehm, perché appunto volevo anche provare l'esperienza di andare fuori da una città, <coughs> in realtà la mia idea iniziale era quella di trovare una piccola casettina piccolina in mezzo al bosco dove, dove poter fermarmi, però avendo organizzato tutto in una settimana era già tutto, tutto completamente pieno e avendo capito che in questa zona dove sono adesso c'erano abbastanza di queste casettine, mi sono informata e ho detto ah, vediamo se cosa c'è da queste parti e ho trovato questo, questo posto eh, che si chiama Red Brick, è una fattoria con ristorante annesso e ieri sera infatti ho fatto una bellissima cena con il menù degustazione dello chef che eh, ho chiesto di adattare vegetariano quindi mi ha fatto tutti dei piattini con le verdure che coltivano nell'azienda nell agricola e è stata, è stata molto bella e mh, ho avuto un po' di difficoltà ad arrivare in questo posto perché ho dovuto prendere due pullman da Vilnius eh, il primo tutto liscio, nessun problema è arrivato alla città principale il secondo doveva essere un tragitto di un quarto d'ora eh, il problema è che l'autista non si è fermato alla mia fermata cioè ci siamo, non ci siamo intesi io e l'autista perché praticamente all'autista avevo chiesto, cioè pensavo che lui avesse capito dove dovevo fermare perché mi ha guardato, mi ha ripetuto il nome del posto, in realtà no, quindi è andato dritto, sparato e, e alla fine sono scesa alla fermata dopo dove si scendeva anche una signora che era praticamente in un micro... Mh, gruppetto di case dove per fortuna c'era anche un ristorante per cui eh, dopo aver capito che non sarebbero passati altri autobus che mi avrebbero portato indietro che farmi la piede era molto lunga perché erano due ore di, 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 di strada a piedi lungo uno stradone eh, che eh, non c'erano taxi non c'era altra possibilità se non chiedere aiuto a qualcuno <coughs> allora sono entrata nel ristorante e ho chiesto alla signora appunto se parlava inglese, lei mi ha detto di no, quindi ha chiamato però una sua collega, io nel frattempo mi ero già preparata anche in Google Translator la frase da, da chiedere, tradotta in lituano, in modo tale da fargliela leggere eventualmente se non, nessuno avesse parlato in inglese, e, però c'era una signora che parlava inglese, quindi mi ha detto no, no, non ti preoccupare, adesso aspetta un attimo che chiedo, è andata dietro a chiedere delle cose, poi è tornata e mi fa aspetta, aspetta un secondo, comunque se mi dicono di no non ti preoccupare che ti ci porto io, è stata super gentile, alla fine questo ragazzo che eh, stava tagliando il prato lì nel, nel ristorante mi ha, mi ha dato un passaggio, non parlava inglese però ci siamo capiti, purtroppo non mi ricordo come si chiama perché me l'ha detto ma io ho una mente terribile con i nomi e quindi l'ho rimosso, e, però è stato veramente super carino e super gentile ad accompagnarmi qua, che poi erano 10 minuti, in macchina era un tragitto di 10 minuti solo che ehm, a piedi sarebbe stato un po' scomodo quindi ce l'ho fatta anche ad arrivare qui adesso eh, ritorno nel, pa nel paese nel centro abitato più, più vicino qua un po' più grande da cui parto in pullman per Vilnius e gli prenderò un altro pullman tornerò a Vilnius e lì mi aspetta ancora una, una notte e poi domani ho il volo per, per rientrare <coughs> quindi niente questo è stato un po' questo micro viaggio, questa micro fuga che ho fatto eh, in Lituania, mi è piaciuta tantissimo, proprio bella bella bella, sono stata proprio bene, mm, mi piacerebbe tornarci, mi piacerebbe tornare per poterla visitare un pochino meglio, 
soprattutto anche zone non nelle gra grandi città perché chiaramente sono due mondi completamente diversi cioè Vilnius è città super europea, moderna dove tutti parlano un inglese perfetto però poi di solito c'è sempre questo secondo lato come, sarebbe come dire che l'Italia è Milano o Roma o Torino <ride> quindi mi piacerebbe conoscere un pochino di più anche un altro tipo di anima di questo paese, comunque bellissimo, super consigliato anche da viaggiare da soli, è perfetto, molto, molto organizzato, tutti gli spostamenti sono, sono facili da, da organizzare, si fa tutto online, quindi super approvato e niente, ci salutiamo al prossimo video.